Hi everyone, this is your Ate Mars and welcome po sa channel ko. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please consider subscribe at please hit the like button and also the notification bell para sa mga susunod ko na video is ma-update po kayo agad at pwede nyo na rin mapanood after natin na may upload. So for today's topic, uh, pag-uusapan natin yung mindset natin. Ano po ba yung mindset? So, yung mindset po ay, ito po yung nasa pag-iisip or nasa utak natin na nagiging guidelines po sa araw-araw na buhay natin, sa paggagawa po ng decision sa buhay natin. So, lahat naman po tayo is nag-aral, which is the primary education nga po para matuto tayong magbasa, magsulat, at lahat na po yun na natutunan natin sa during school days natin. But however, self-education po, after natin mag-graduate sa pag-aaral, so yun yung pinakamahalaga na i-develop natin sa sarili natin. So, ngayon po, sa topic ko na ito, malalaman po natin yung pagkakaiba ng mindset ng mahirap sa mayaman. So, kung excited na po kayo, don't tune out, please tune in sa my channel ko para malaman natin yung sampung mindset ng pagkakaiba ng mayaman sa mahirap. So, yung number one po ng mindset ng mayaman or rich mindset, number one is naghahanap ng pagkakakitaan. So, palagi nilang naiisip or nag-iisip kung paano pa madadagdagan yung earnings nila. So, Halimbawa, kumikita sila yearly na maximum ng 100,000. So, in another year, magpaplano pa sila kung paano nila i-increasean yung 100,000 na yun. So, yung mahirap naman po or the poor mindset sa kabila. Ano po yung mindset nila? So, ito po ay naghahanap ng pagkakagastusan. So, pag nangarinig tayo na sale, oh, it's midnight sale, crazy sale. So, yung naisip natin, ang ganda siguro dun. Ano, ano kayo mabibili ko dun? Siguro, mura na lang mga branded na t-shirts dun. So, pupunta ako, parang atat na atat ka pa, no? So, yun yung pagkakaiba nila, number one. Then, number two, ang mindset po ng mayayaman is uh, nag-iisip palagi ng negosyo. So, investments, ano pa po yung mga pwede nilang i-invest yung pera nila na tumubo 50%, 60%, ganun po. So, yung sa mahirap naman is puro luho ang nasa isip. Halimbawa, ah, kakain ako dun, may bagong bukas na restaurant. Siguro pupunta ako bukas din. Matry nga. So, ganun po yun yung mga pag-iisip ng mga nasa poor mindset po. So, number three, di baling simply ang forma, basta may pera. Sabi nga, kahit simple lang yung bees mo, lagi na lang pa ulit-ulit yung kulay ng damit mo, pero may laman naman po yung bulsa natin. Siyempre, anin naman po natin yung bag na worth 10,000 kung wala naman tayong ilalaman, di ba? So, napaka-useless po. So, ibig sabihin, kung may bag tayo na worth 500 pesos at ang laman naman nito ay 10,000, so, mas maganda po yata yung pakinggan, di ba? So, yung core mindset naman ay mangungutang para magkapaghanda ng bongga. So, ano po yung mga kalidmita na pinaghahandaan nila? Birthdays, mga okasyon po, anniversaries, yung wala na nga po silang sariling pera or naitabi para dun. Di man lang nag-ipon. So, ang magre-result nito ay mangungutang sila. Sasabihin nila, ah, babayaran ko na lang next sahod. Kasi nga, may, may aabot naman na sahod or may padating na sahod ko this weekend. So, yung mahirap po nun is, hindi pa nga nakakadating yung sahod natin is, nautang na natin. So, paano pa tayo magbabudget? Nasira na talaga yung budget natin pagka ganyan yung mindset natin. So, considered po siya yung poor mindset. So, uh, number five, abala sa pag-iisip kung paano kumita. So, paano nga ba kumita? 
yung mga mayayaman or may rich mindset. So, yung nag-iisip sila no, ng mga other ways na makapag-generate ng income. Halimbawa, sasali sila sa mga investments sa online or mag-invest sila ng mga properties. So, ganun po yung ano, rich mindset po. So, sa kabila naman po, yung poor mindset is abala sa pakikipagchismisan sa buhay ng iba. Oo nga naman. Walang nagawa. Pumunta dun sa kapitbahay, umupo, abay lang oras na ang inubos. Nakikipagchismisan lang naman. Yan po yung pinaka poor mindset po ng tao na hindi po makakatulong sa pag-unglad. So, yung iba naman is computer palagi yung inaatupag kasi nga naghahanap buhay sila online. So, yun yung rich mindset po. So, number six, nagbibinta online, basta marangal ito. So, yung mga rich mindset is abala sila ng paghahanap ng mga pagkakitaan online. Halimbawa po yung mga online selling, mga ganun. Hindi po sila nahihiya. Basta marangal lang po. Kahit anong produkto kung pwedeng ibenta, so, mga magandamang loko ng kapwa natin. Diba? Kung ano po yung produkto na pwedeng makatulong sa tao, yun po yung bibenta natin. Then, yung sa poor mindset naman po, aba, ayaw magbenta online kasi nahihiya. Baka sabihin ni Kumari, ay si Kumari pa nung nagbibenta online, siguro wala na yung pondo, wala na yung pera. Yun po yung iniisip natin. No? So, iniisip natin yung sasabihin ng iba sa atin. So, sa so, ganun pong point, aba, hindi po tayo uunlad pag ganun yung mindset natin. Kasi, hinihintay natin kung ano yung sasabihin ng iba sa atin. Diba? So, kung paano pag naghihirap tayo, bibigyan ba tayo nila? Tutulungan ba tayo nila? So, hindi, di ba? So, walang makakapag-solve ng problema mo financially, kundi ikaw lang. So, number eight, uh, rich mindset is may pangarap sa buhay. So, may mga goals po tayong siniset, which is the short term, the mid term goals, the long term goals. So, pinapagplanuhan po natin yan paano natin makamit. Ika nga is plan your work and work your plan. So, yun yung mga mindset ng mayayaman. The rich mindset po. May mga goals sila na kailang achieve. So, kabila naman po yung mga poor mindset eh, hindi nangangarap ayaw umulad ang buhay. Ibig sabihin contento lang kung anong meron sila. Diba? Sabi nila, sapat na makakain kami three times a day sapat na na may bubong kami masisilungan. So, hindi na nila naiisip kung paano pa mag-improve. Na sa halip na yung bubong nila is ano lang, na simpleng bubong lang. Halimbawa, nipa. So, hindi, nila, hindi sila nag-iisip na paano sila magkakabubong ng yero. So, hindi naman po masama yung wala kang masyadong contento ka lang or hindi ka nangangarap pero mas maigi po yun na mag-iisip ka pa kung paano magpaunlad yung buhay mo di ba? kasi magiging busy ka na eh, sa pag-iisip kung paano ka pa umunlad kumpara sa wala, hindi ka nangangarap di ganun ka lang talaga forever di ba? so number 9 po okay kahit kumita ng konti basta tuloy-tuloy Yes, number 9 po napakaganda po yan kasi alam mo yung kumikita ka lang ng papiso-piso every binibenta mo ng item. E kung makabenta ka po ng isang milyon or sabihin na natin makabenta ka ng 50,000 pieces so may piso-piso ka dun. Magkano na rin yun? Meron kang 50,000. Diba? So, sabi nga, hindi magubuo yung piso kung walang 25 cents, hindi magubuo yung 1,000 kung walang 1 peso, ba? Diba? So, kahit po maliit lang po yung income generating natin, uh, continuous lang po, balang araw, makakaipon din, diba? Ganun po yung mga mindset na mayayaman kayo. Yung ipon nila is tuloy-tuloy yung paglaki. Hindi siya nai-stop. So, yung sa kabila naman po yung poor mindset, gusto agad ang biglang yaman. Wow. Ano pa, mananalo ng loto at biglang yaman, di ba? Siguro nga naman. Pag nanalo ka ng loto, one day, millionaire ka na. 
nanalo ka ng 100,000 or more is 1 million o diba milyonaryo ka na pero ang yung chance mo sa pagtataya ng loto diba so ibig sabihin wala silang tiyaga kasi gusto nga nila ng agarang yaman which is hindi po yung feasible sa buhay natin yung pagyaman po it takes uh, a lot of hard work discipline at saka pagtiyaga po talaga kung anong pwedeng gawin diba So, ang number 10 po, nanonood ng financial video para matuto. Yes, that's why I'm always nag-aabang po talaga ako sa mga video ni ano, Chinkitan. Napakaganda po talaga ng mga financial advices niya. Talagang matututo tayo paano humawak ng pera, paano magpalago ng pera, paano gastusin yung pera natin, mag-set ng priorities po para yung pera natin ay hindi basta-basta nawawala na parang mula. O di ba? Kaya mahirap po kasi pumunta ng pera tapos mawawala lang siya na parang mula. Buti sana kung dumadating siya na parang ano lang, parang hangin lang, no? Pero hindi eh. Every peso po. Talaga pong pinagpapagura natin. So, sa mindset naman po ng mga poor mindset, ano naman po, mas pinapanood ang mga sites ng online rambulan. Aba, K-drama. Hindi naman ako against sa mga nanonood ng K-drama. But more or less, madidevelop po kasi natin yung habits natin, no? Kung paano, nadidisiplina yung sarili natin. Kung saan tayo natututo. Do you think kung nanonood tayo ng mga kung ano-ano, matututo tayo? Sa so, matututo po sa natin, siguro tayo mag-drama, no? Ang mga games, yan, nakaka-addict po yan. Talaga yung mga games na yan. So, anong matutunan natin sa mga games na yan? So, yun na nga po yung pagkakaiba ng rich mindset sa poor mindset. So, sana po may natutunan tayong aral. Until next video ko po, abangan nyo po at mag-upload pa ako ng tungkol sa financial freedom po. So, guys, thank you ulit. Until next time, this is your Ate Mars at sinasabi na financial freedom is in your mind.